প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ম্যাথ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে নতুন একটি টপিক্স নিয়ে আমাদের আজকের টপিক্স এর নাম হচ্ছে জটিল সংখ্যা টপিক্সটি শুনে তোমাদের কাছে কিছুটা অবাক হতে অবাক হতে পারো কারণ এই টপিক্সটা এই শব্দটা তোমরা আগে কখনো পরিচিত ছিল না চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টারে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল তোমরা স্বাভাবিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মূলজ সংখ্যা অমূলজ সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা এগুলো নিয়ে তোমরা অনেকটা হিউজ ইনফরমেশন নিয়েছিল কিন্তু এর বাইরেও যে একটা সংখ্যা থাকতে পারে সেই সংখ্যাটা জটিল সংখ্যা সেটাই আজকের এই টপিক্সে আমরা আলোচনা করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে যাওয়া যাক আজকের আমাদের টপিক্সে শুরু শুরুতে আমরা জেনে নিই এই চ্যাপ্টারটা পড়ে আমরা কি কি জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবো বা শিখতে পারবো প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যার সংজ্ঞায়ন করতে পারবো এবং তার জামিতিক রূপ দিতে পারবো এবং একটা জটিল সংখ্যার আমরা মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে পারবো এছাড়াও অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা বের করতে পারবো ব্যক্তি সংখ্যার ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবো এছাড়াও রয়েছে যে একটা জটিল সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিভাবে করতে হয় সেটাও আমরা এই চ্যাপ্টার পড়ে জানতে পারবো এছাড়াও একটা জটিল সংখ্যাকে কিভাবে বর্গমূল করতে হয় তার ঘনমূল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং ঘনমূলগুলো ধর্ম সম্পর্কেও আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়লে আলোচনা করতে পারবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের জটিল সংখ্যার সংজ্ঞায়ন করার আগে আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে ইমাজিনারি নাম্বার যাকে বাংলায় বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যাটা কি কাল্পনিক সংখ্যাটা আগে আমরা প্রথমে সংজ্ঞায়ন করব তো সেটা সংজ্ঞায়ন করার জন্য আমি এখানে কিছু বর্ণনা দিয়েছি সে বর্ণনাগুলো আমি একটু আমরা একটু খেয়াল করি প্রথমে আমি একটা দীঘার সমীকরণ ধরে নিয়েছি সেই সমীকরণকে আমি সমাধান করলাম সমাধান করার পর এক্স এর দুইটা মান পাওয়া গেল একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু এবং মাইনাস থ্রি যে বাস্তব সংখ্যা এটা আমরা সকলেই জানি কিন্তু কিছু কিছু সমীকরণকে আমরা সমাধান করলে এই ধরনের বাস্তব সংখ্যা আসবে না যেমন আমি যদি একটা সমীকরণ লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে আমি সমাধান করলে দেখতেছি যে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান মানে এক্স স্কোয়ারকে বর্গ করলে আমি ঋণাত্মক মান পাচ্ছি তা আমরা বাস্তব সংখ্যার সংজ্ঞা থেকে জানি যে যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে যদি আমি বর্গ করি সর্বদা পজিটিভ নাম্বার পাব এমন কোন বাস্তব সংখ্যা নাই যে যাকে আমি বর্গ করলে নেগেটিভ সংখ্যা পাবো কিন্তু এখানে আমার সমীকরণে দেখা যাচ্ছে যে কি এস কে আমি বর্গ করলে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান যা কখনোই পসিবল না মানে একটা বাস্তব সংখ্যাকে বর্গ করলেই কখনো আমরা নেগেটিভ সংখ্যা পাব না তো তাহলে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে বর্গ করলে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যা পাবো তাহলে সে সকল সংখ্যাকেই মেনলি কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় এইভাবে মানে এটাকে আমরা কল্পনা করি দেখা এটাকে কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে আমি যদি রুট করি এটাকে যদি আমরা যদি সংখ্যাটাকে রুট করি তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান পাই যা কাল্পনিক আমরা জানি কখনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করা যায় না তাহলে ওই ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমরা কাল্পনিক ধরব অর্থাৎ সমীকরণটি কোনো বাস্তব মানের জন্য সমাধান নেই কোনো বাস্তব মানের জন্য এক্স এ কোনো বাস্তব মান বসালে তাকে বর্গ করলে কখনো ঋণাত্মক মান পাওয়া যাবে না কারণ তাহলে এই ধরনের বাস্তব সংখ্যাকে মানে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকেই তাহলে আমরা কাল্পনিক সংখ্যা বলবো তাহলে আমরা কাল্পনিক সংখ্যার একটা সংজ্ঞান করতে পারি যে যে সকল সংখ্যাকে বর্গ করলে সর্বদা ঋণাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় সে সকল সংখ্যাকে আমরা কাল্পনিক সংখ্যা বলব তাহলে গণিতবিদ অয়লার গণিতবিদ অয়লার সর্বপ্রথম এই অবাস্তব বা কাল্পনিক সংখ্যাকে আয় দ্বারা সূচিত করছে আয় দ্বারা সূচিত করার কারণে যে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আই এটাকে ধরা হয় যে কাল্পনিক সংখ্যার একক রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আই এই এটা সমান আই এটা অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছে গণিতবিদ অয়লার এবং এই আইটাকেই ইমাজিনারি নাম্বারের ইউনিট বলা হয় বা একক বলা হয় আর এটাকে যদি আমি বর্গ করি তাহলে আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পাবো সো ওয়ান অনেকগুলা সংখ্যা আমরা এভাবে পেতে পারি একই রকমভাবে আমি যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে আমি দেখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এটাকেও একই রকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে একে বর্গ করলে আবার ঋণাত্মক সংখ্যা আসতেছে দেন এটাকে বর্গমূল করলে প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস টু আসতেছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস টুকে আমি কি লিখতে পারি রুট টু ইন্টু রুট ওভার মাইনাস 
তাহলে x is equal to plus minus root over 2 root over minus 1 কে আমরা কি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব i দ্বারা তে i কে আমরা বলবো যে কাল্পনিক সংখ্যার একক যে কোনো কাল্পনিক সংখ্যাকে আমরা i এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো তাহলে আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস আমরা শিখতে পারি যেমন আমি একটু আগে বললাম যে i সমান আমরা জানি i সমান হচ্ছে আমরা জানছি যে root over minus 1 এটা হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যার একক এটাকে এখন যখন বর্গ করতেছি তখন আসছে কত মাইনাস 1 মাইনাস 1 এটাকে যদি আমি ঘন করি i কে যদি ঘন করি তাহলে আমার আসবে কি i স্কয়ার ইনটু i i স্কয়ার মান হচ্ছে মাইনাস 1 মাইনাস 1 কে i দিয়ে গুণ করলে মাইনাস i কি রকম ভাবে আমি যদি বলি যে i টু দি পাওয়ার 4 নির্ণয় করো তাহলে i টু দি পাওয়ার 4 কে আমি লিখতে পারি i স্কয়ার হোল স্কয়ার তাহলে i স্কয়ার এর মান হচ্ছে কত -1 -1 কে আবার বর্গ করলে কত পাওয়া যাবে 1 এইভাবে i এর উচ্চতর খাতে যতগুলো মান তোমার বের করতে পারো বের করতে পারবে বের এইভাবেই বের করতে পারবে তাহলে তোমার জানতে হবে যে i হচ্ছে √-1 i স্কয়ার যদি বলি সেটা আবার -1 i কিউব হলে -i i টু দি পাওয়ার 4 হলে 1 এখন যদি তোমাকে বলে যে i টু দি পাওয়ার 10 নির্ণয় করো i টু দি পাওয়ার 10 মানে লেখা যায় যে i টু দি পাওয়ার 8 ইনটু i স্কয়ার এটা লেখা যায় i টু দি পাওয়ার 8 মানে i টু দি পাওয়ার 4 হোল স্কয়ার ইনটু i স্কয়ার i টু দি পাওয়ার 4 এর মান হচ্ছে 1 1 কে স্কয়ার করলে আসবে 1 আর that means minus 1 आमी जो दी तुमादर के बोली जे i to the power whole to the power 4 n एटर मान को तो और n जो दी जे कोनो पूर्णो संगा होए तो अखन i to the power 4 n एम मान को तो तो अखन तुमी तुम्रा एभावे कोर बाजे आमी एटा के लिखते पारे i to the power 4 whole to the power n i to the power 4 एम मान आमी चानी 1 1 बोशिये देव तो वन ऊपर पावर चाहिए ही था उन्हें क्या नाम स्टार फेलो ऑलवेज की वन एक ही रोकम भावे जो दी बाला है जो आई टू दी पावर फोर एन प्लस थ्री ये टन इन्ने करो एक ही रोकम भावे अमी आई टू दी पावर फोर एन प्लस थ्री के लिखते पारी जो आई टू दी पावर फोर एन इनटू आई क्यू और आई टू दी पावर फोर एन मान আর i কিউব এর মান হচ্ছে -1 i কিউব এর মান হচ্ছে -i -i টা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এটা 1 এর সাথে -i গুণ করলে -i তাহলে i টু দি পাওয়ার 4n 3 হচ্ছে -i এইভাবে আমরা যে কোনো ইমাজিনারি সংখ্যা যে কোনো খাতের মান এইভাবে আমরা বের করতে পারবো তো তোমাদের বোঝার সাথে শর্টকাটে বলে দিই যে যে খাতটা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তার মান অলওয়েজ 1 J ঘাটটা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে যেমন 4n চার দ্বারা বিভাজ্য সেটার মান সব সময় 1 তাহলে আমরা যে কাল্পনিক সংখ্যা সম্পর্কে আইডিয়া করতে পারছি তাহলে কাল্পনিক সংখ্যার সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে কি কোন সংখ্যার বর্গ যদি ঋণাত্মক সংখ্যা আসে তাহলে সেই ধরনের সংখ্যাগুলোকে বলা হবে কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যা থেকে আমরা জটিল সংখ্যা সংজ্ঞায়ন করতে পারি তাহলে জটিল সংখ্যার সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে করব বাস্তব কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে যে সংখ্যা গঠিত হয় তাকে জটিল সংখ্যা বলে তাহলে জটিল সংখ্যা হওয়ার জন্য দুটো পার্ট থাকতে হবে একটা বাস্তব অংশ থাকতে হবে আর একটা কাল্পনিক অংশ থাকতে হবে এই দুটো মিলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাকে জটিল সংখ্যা বলা হয় তাহলে জটিল সংখ্যাকে এই a plus ib আকারে রাশিগুলোকে আমরা জটিল সংখ্যা বলব যেখানে a হচ্ছে বাস্তব অংশ b হচ্ছে কাল্পনিক অংশ এটা হচ্ছে বাস্তব অংশ আর b টা কাল্পনিক অংশের সাথে থাকবে এবং তখন b এর সাথে সব সময় i গুণাকারে থাকবে তাহলে জটিল সংখ্যাকে সাধারণত j এর দ্বারা সূচিত করা হয় তুমি অন্য কোন অ্যালফাবেট দিও সূচিত করতে পারো মানে ম্যাথমেটিক্যালি ম্যাথমেটিক্যালি একটি জটিল সংখ্যাকে j এর দ্বারা সূচিত করা হয় আমরা অন্য কোন অ্যালফাবেট দিও যদি সূচিত করি তাহলেও কোনো সমস্যা হবে না তাহলে j ইজ ইকুয়াল টু আমি তাহলে একটা জটিল সংখ্যাকে স্পেস করা হয় a ib দ্বারা যেখানে ab হচ্ছে 
বাস্তব সংখ্যা এ এবং বি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে থাকবে আর এইটা থাকবে বাস্তব এক জোটের সংখ্যার বাস্তব অংশে আর বিটা থাকবে জটিল সংখ্যার কাল্পনিক অংশে যদি এ এর মান শূন্য হয় তাহলে জেড ইজ ইকুয়াল টু আই বি হয়ে যাচ্ছে আই বি আই যুক্ত পদকে আমরা বলছি কাল্পনিক সংখ্যা তাহলে সংখ্যাটি কাল্পনিক আর যদি বি এর মান শূন্য হয় তাহলে জেড ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যায় এ তাহলে সংখ্যাটি বাস্তব তাহলে বাস্তব সংখ্যা সেটে আর এবং জটিল সংখ্যা সেটকে সি দ্বারা সূচিত করা হয় এটা আমরা সবাই জানি বাস্তব সংখ্যা সেটকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে আমি কাল্পনিক সংখ্যা আকারে প্রকাশ করতে পারবো আমি যদি একটা বাস্তব সংখ্যা ধরলাম এ এর মান আর এ আছে তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারবো এ প্লাস আই ইন্টু জিরো মানে আয়ের সাথে শূন্য গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এটাকে কাল্পনিক আকারে প্রকাশ করা যায় কিন্তু সংখ্যাটা এ কিন্তু একটা বাস্তব সংখ্যা ধরেছি তাকে আমি আবার কাল্পনিক সংখ্যা আকারেও প্রকাশ করতে পারবো তাহলে আমি বলতে পারি যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে আমি কাল্পনিক সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারবো কিন্তু সংখ্যাটা বাস্তব কিন্তু প্রকাশ করতে পারবো কাল্পনিক সংখ্যার আকারে তাহলে সকল বাস্তব সংখ্যাই আমি বলতে পারি জটিল সংখ্যা কিন্তু সকল জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা নয় কারণ আমার সংজ্ঞাতেই আসতেছে জটিল সংখ্যা হচ্ছে কোনগুলা যে সকল সংখ্যাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে জটিল সংখ্যা আর যেগুলাকে এ প্লাস আই বি আকারে যেসব সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায় তাই হচ্ছে জটিল সংখ্যা তাহলে এই একটা আমি ধরে নিয়েছি বাস্তব সংখ্যা তাকেও কিন্তু আমি এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে পারতেছি যদিও এখানে বি এর মান শূন্য তাহলে এটাকে আমি কাল্পনিক আকারে প্রকাশ করতে পারতেছি তাহলে আমি বলতে পারি যে সকল বাস্তব সংখ্যাই এই কমপ্লেক্স নাম্বার সেটের সাবসেট বা সমান মানে আমি সকল বাস্তব সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা আকার প্রকাশ করতে পারবো কিন্তু সকল জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা নয় এটা থেকে আমরা একটা কোশ্চেন আনসার করতে পারি যে কোশ্চেন হইতে পারে যে সকল জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা সরি সকল বাস্তব সংখ্যা জটিল সংখ্যা কিন্তু সকল জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে আসি পরবর্তী টপিক্সটা হচ্ছে জটিল সংখ্যা জ্যামিতিক রূপ মানে আর্গন চিত্র যা আর একটা নাম হচ্ছে আর্গন ডায়াগ্রাম মানে আমরা একটা জটিল সংখ্যাকে কিভাবে একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো সেই ডায়াগ্রামটাকে বলা হয় আর্গন ডায়াগ্রাম বা জ্যামিতিক রূপ এখন আর্গন ডায়াগ্রামের জন্য আমি একটা জটিল সংখ্যা ধরে নেব এইখানে আমি একটা জটিল সংখ্যা ধরেছি জেড ইজ ইকুয়াল টু এইস প্লাস আই ওয়াই জেড ইজ ইকুয়াল টু এইস প্লাস আই ওয়াই এখানে এইসটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট ওয়াইটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট তো এইসটাকে বসাবো আমি দুটো অক্ষ আঁকবো একটা এক্স ও এইস ডট অক্ষ আঁকবো আর একটা ওয়াই ও ওয়াই ডট অক্ষ আঁকবো এই দুইটো অক্ষ মিলে যে সমতলটা হবে সেই সমতলটাকে আমরা আর্গন ডায়াগ্রাম বলবো জ্যামিতি এই সমতলটাকে আমরা আর্গন ডায়াগ্রাম বলবো এবং এখানে এক্স ও এইস ডট কে বলবো বাস্তব অক্ষ এবং ওয়াই ও ওয়াই ডট কে বলবো কাল্পনিক অক্ষ তাহলে আমি যে একটা জটিল সংখ্যা ধরেছি সে এক্স প্লাস আই ওয়াই তার যেন আমি একটা প্রতিরোপ বিন্দু দিলাম পি সেই বিন্দুর ভুজ হবে এখানে বাস্তব অংশটা যেহেতু আমার এক্স ও এইস ডট কে আমি বাস্তব অক্ষ বসছি তাহলে এক্স অক্ষের উপর সব বাস্তব সংখ্যা বসবে বাস্তব অংশের সংখ্যাটা বসবে তাহলে এখানে বাস্তব অংশের সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স আর ওয়াই ও ওয়াই ডট এটাকে বলছি কাল্পনিক অক্ষ তাহলে এখানে কোটিটা হবে কাল্পনিক যে অংশটা আছে সেই সংখ্যাটা সংখ্যাটা হবে ওয়াই তারপর এই পি বিন্দুটা আমি এই ডায়াগ্রামের মধ্যে বসাবো বসানোর পর এই পি বিন্দুটা ধরলাম এখানে পাওয়া গেল পি থেকে আমি এক্স অক্ষের উপর যখন আমি পি এম লম্বটা আঁকবো তাহলে ও থেকে এম পর্যন্ত হবে এক্স আর পি থেকে এম পর্যন্ত হবে ওয়াই তো আমরা যে সমতলটা পেলাম এটাকে আমরা আর্গন ডায়াগ্রাম বলবো আমরা এইভাবে যে কোনো বিন্দুই এই ডায়াগ্রামে চাইলে বসাতে পারবো তুমি তোমার মতো করে যে কোনো বিন্দু এভাবে চিন্তা করে একটা আর্গন ডায়াগ্রামে বসানোর চেষ্টা করবো যেমন আমি নিচে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি যে আমার একটা জটিল সংখ্যা আছে টু প্লাস থ্রি এ এটার জন্য আমার প্রতিরূপ জ্যামিতিক প্রতিরূপ বিন্দুটা ধরে নিলাম এ টু থ্রি মানে টু হচ্ছে ভুজ থ্রি হচ্ছে কোটি তারপর এ টু থ্রি বিন্দুটা আমি ডায়াগ্রামে প্লট করব এখানে এক্স অক্ষে দুই একক গিয়ে ওয়াই অক্ষে তিন একক যাব অক্ষে আমি বললাম যে ওয়াই অক্ষকে সবসময় আমরা ধরবো কাল্পনিক অক্ষ এই কারণে এখানে আই টু ওয়াই থ্রি আই এ আকারে থাকবে আর বিন্দুটা যে সমতলে পাওয়া যাবে টু থ্রি 
ए होच्छे अमार एक टू थ्री के अमरे एक टा की भावे एक टा समतले बिंदु टा स्थापन करते पर एक टा जोड़ी शंका के की भावे डायरेक्टर में मध्य में रिप्रेजेंट करा जाए शेठा इकने देखा लाम तारे एक टा जस्ट होच्छे के एक टा जोड़ी शंका के तुम्हें की भावे जामेसी क्रूप दीते पर बा इट एक टा आर्गन डायरेक्टर मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब वों ये यहाँ देखे एक टा एमसीक्यू क्वेश्चन बोलो दुमार के छोटे क्वेश्चन बोलो शो ये टा यहाँ देखे थक बी और उसी थक बी अब वों स्टूडेंट रा ये टा ऑनिक इजी एक टा टॉपिक्स बट ये टॉपिक्स से स्टूडेंट रा ऑनिक भूल कर थके बट तुम एक टू मनोजुक दिए इटा ही टॉपिक्स टा देखा चेनो आमी बोलूं। अखान जोटिल शंका मॉडुलस और आर्गुमेंट पर बेर कर चेनो आमी एक टा जोटिल शंका थोड़ा नहीं है ची एस प्लस वाई वाई तार चेनो पोतीरो बिंदु हो ची पी तले पी बिंदु स्थानांक हो चेको तो एक्स वाई और पी एर आर एक टा स्थानांक व P is the same as R theta. If we have P is the same as R theta, we have to know how far we are. The same as X is the same as X is the same as X, the same as X is the same as X is the same as X, the same as X is the same as X is the same as X. So, the same as P is the same as X is the same as X, the same as X is the same as X is the same as X, the same as X is the same as X, the same as X is the same as X, एवं एक सौ कैसा कहते कतर टुकु पुणे आते शेटे होच्छ तार पोलर अवस्थान तले पी बिंदु पोलर स्थान को थोड़े निलम आठ थीटा ये टे प्रोमांट है तुमरा अनेक टाइ जानो आगे ऊपर रह चो तले अमे जोटिल शॉंग का देवा आते एक्स प्लस आई ओ आई ये टे थे का अमे आर एवं थीटर मन बिर पड़ गो तार आर मन होच्छ चित्तो थे क्या ओपी ओपी शॉन होते रूटो बर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेटा पीठा बोले से शूटो थे क्या शिता लाये मान आम्रा पहला के रूटो बर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इटा क्या बोला होगे जेडर मॉडुलस मॉडुलस बर पावर मान माने जे जोड़ी शंकर धोरे थे शे जोड़ी शंकर मॉडुलस एवं � आर्गुमेंट चेन हे से कतटुकू को मैं थीटार मान बेर करते हैं थीटार जो एखान जो चिंता करी एखान कस थीटर समान कि आ कस थीटर समान आप लिखते भूमि बतिभुज भूमि हे एक्स अतिभुज हे तेल लिखते परि एक्स बर तेल एखान एक समान तो लेखा जाए आर कस थीटा एक ही रकम भाव एखान लिखते परि सैन थीटा जो बेर करते चाहिए लम्ब वतिभुज वाई बर तेल वाई समान हो सैन थीटा तपर दुई थे एक भाग करो दुई थे एक भाग कर ले थे टेन थीट इज इक्ल टू वाई बक्स थीट इज इक्ल टू टेन इनभार्स वाई बक्स एट के बला आर्गुमेंट ये थीटार मान पे से बला आर्गुमेंट एन आर्गुमेंट बेर करार जो एक जिस एन एक केस लिखे दिए केसटा सबा एक ख्याल करो आर्गुमेंट दुधरण है एक मूर्ख आर्गुमेंट है और एक साधारण आर्गुमेंट है जो दी अमार आर्गुमेंट के मान माइनस पाई थे के पाईयर मोंथे माने माइनस एक्स्ट्रांसी डिग्री थे के बड़ो प्लस एक्स्ट्रांसी डिग्री के छोटो बात दशमान होए तो अबे वही थीटा के मुख्य आर्गुमेंट बोला होए माने अमार ये थीटा मान जी अमी पावो शे मान टा जो दी अमार ए इंटरफेल मोंदे थके तो अपुन ताके � जेखने थीटा होते हैं अबर की मुख्य आर्गुमेंट एन होते हैं जेकोनो पूर्ण शंका तावले साधारण आर्गुमेंट बेर करते होले अगे आमा के मुख्य आर्गुमेंट जानते होंगे मुख्य आर्गुमेंट बेर करे दैन साधारण आर्गुमेंट बेर करते होंगे तो शिक्षा दिवों दूर तो मधर के एक टक वसा बोले रखी जे पोरीखते � आम्रा शब्दों में मुख्य आर्गुमेंट टेब बेर कर बो साधारण आर्गुमेंट तेमोंटा चाइना जो दी आमा चार टॉप्स ने मुद्दे मुख्य आर्गुमेंट ना था के तो अपन आमी साधारण को आर्गुमेंट दिए एप्लाई कोडे देख बोचे आमा कैसे की साधारण आर्गुमेंट चाहिए थे की ना जो दी कोनो किस्वी ना चाहिए था के शब्दों 
আমার মুখ্য আর্গুমেন্টের মানটা কার মধ্যে থাকতে হবে মাইনাস পাই থেকে বড় পাই থেকে মানে মাইনাস একশো ডিগ্রি থেকে বড় প্লাস একশো ডিগ্রি থেকে ছোট বা তার সমান এই ইন্টারভেলের মধ্যে আমার মুখ্য আর্গুমেন্টের মান থাকতে হবে কারণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা খেয়াল করি যে আমার পি পি কিন্তু আমার সব সময় যে ফার্স্ট ঘরে থাকবে এমন কথা না কোনো কথা না পিটা আমার বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে দুইটা রেখা যখন পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করবে চারটা চতুর্ভাগ পাওয়া যায় এই পি বিন্দুটা আমার চারটা চতুর্ভাগে যে কোনো একটা জায়গায় থাকতে পারে তখন যখন পি এর অবস্থান চেঞ্জ হবে তখন আমার আর্গুমেন্ট মানে নতিটাও আমার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দিকটাও তার চেঞ্জ হয়ে যাবে দিকটা কিন্তু তার আগে এক জায়গায় থাকবে না আমার যদি পি ফার্স্ট ঘরে থাকে তখন আমি যে অ্যাঙ্গেলটা পাবো পি আমার যখন সেকেন্ড ঘরে চলে যাবে তখন কিন্তু এক সাথে সাথে আমি সেম অ্যাঙ্গেল পাবো না এই কারণে এই মুখ্য আর্গুমেন্ট সবসময় চেঞ্জেবল মানে ঘর অনুসারে চেঞ্জ হবে কিন্তু মূল্যাস সবসময় সেমই থাকবে মানে ও থেকে পি এর দূরত্বটাকে আমরা বলি মূল্যাস এই মুডুলাসটা সবসময় আমার সেম থাকবে মানে আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওইটাই থাকবে বাট তার যে কোনটা সেই নতিটা সেই ডিরেকশানটা এটা সবসময় চেঞ্জ হবে এখন আমি পি এর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য যে আর্গুমেন্ট কি হবে সেই আর্গুমেন্টগুলো তোমাদেরকে এখন বের করে দেখাচ্ছি যদি আমার জটিল সংখ্যা জেড ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়াই আই ওয়াই আকারে থাকে তখন এর জন্য নির্দিষ্ট এত এর জন্য নির্দেশিত বিন্দু যদি পি হয় এবং সে পি এর স্থানাঙ্ক কত হবে এক্স ওয়াই তখন বিন্দুটা আমার পড়বে ভুজ ও পজিটিভ কোটি ও পজিটিভ ভুজ কোটি যখন পজিটিভ হবে সেটা তখন কোন কোন ঘরে পড়বে ফার্স্ট ঘরে পড়বে তখন যে থিটা হবে তখন মুখ্য আর্গুমেন্টের মানটা হবে মুখ্য আর্গুমেন্ট থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স অবভিয়াসলি মডুলের চিহ্নটা সবাই মেনশন করে দিবা যদি আমার পয়েন্টটা যদি জটিল সংখ্যাটা আমার মাইনাস এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে থাকে তখন তার জন্য নির্দেশিত বিন্দু হবে পি মাইনাস এক্স ওয়াই যদি আমার জরুরি সংখ্যাটা মাইনাস এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে থাকে তখন তার জন্য আমার নির্দেশিত বিন্দু হবে পি বুজ হচ্ছে মাইনাস এক্স কোটি হচ্ছে ওয়াই তাহলে এটা এক্স অক্ষ এক্স এক্স ডট ও জিরো ওয়াই ওয়াই ডট তখন আমি যখন বিন্দুটা বসাবো বিন্দুটা তখন ভুজ নেগেটিভ কোটি পজিটিভ তাহলে সেটা আমার কোন ঘরে পড়তেছে সেকেন্ড ঘরে তখন পি চলে যাচ্ছে এখানে যেখানে তার স্থান হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়াই এখানে হচ্ছে এক্স ওয়াই তখন তখন আমার অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে এটা এটা হয়ে যাচ্ছে তখন থ্রিটা তখন মুখ্য আর্গুমেন্ট হবে थीटा इज इक्ल टू पाई माइनस टेन इन भार्स वाई बस अबियलि मडल चिन्ह दी पाई माइनस हमें बोलते ये को नब्बे डिग्री थे बड़ो एक सौ आशी डिग्री थे छोट ए कारण से पाई माइनस टेन इन भार्स वाई बस जेहेतु सेकेंड घर हमारे बिंदुता पड़े आर क्योंकि यार दुई अवस्थान जाना जाए एक जाना जाए एंटी क्लक वाइज और एक जाना जाए क्लक वाइज एंटी क्लक वाइज जो हमें जाशो आशी डिग्री थे छोटो तेल मुख्य आर्गुमेंटर केज ही हेर को माइनस पाई बड़ो है एक सौ आशी डिग्री थे छोटो ये कारण মুখ্য আর্গুমেন্টের জন্য পাই মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্সে যাব কিন্তু যখন আমি ক্লক ওয়াইজ যাব তখন কোনটা ক্লক ওয়াইজ যখন যাব এই কোনটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস পাই মাইনাস পাই থেকে আরও ছোট কোন চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি মাইনাস পাই থেকে তো ছোট কোণে যাব না আমি মাইনাস পাই থেকে বড় কোণে যাব তো সুতরাং আমি দূরের কোণে যাব না কাছের কোনটা নেব মুখ্য আর্গুমেন্টের মানেটে হচ্ছে যে কাছের কোনটা সবসময় কাউন্ট করা একই রকম ভাবে 
আমার বিন্দুটা যদি এরকম হয় z is equal to minus x minus i y মানে এখানে ভুজ এটা জন্য নির্দেশিত বিন্দু যদি p ধরে p এর স্থানাঙ্ক minus x minus y হয় এখানে ভুজ নেগেটিভ কোটিও নেগেটিভ তাহলে আমি আবার এখানে চিত্রটা দিই x y x dot y dot 0 তাহলে ভুজ কোটি যখন নেগেটিভ বিন্দুটা তখন আমার পড়বে সেকেন্ড থার্ড ঘরে সরি থার্ড ঘরে পড়বে থার্ড ঘরে যখন পড়বে তখন এই একটা অ্যাঙ্গেল তার পাওয়া যাচ্ছে আবার এদিক থেকে যদি আমি এটা পাওয়া যাচ্ছে ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল আবার এদিক থেকেও যদি চাই এই আরেকটা অ্যাঙ্গেল পাচ্ছি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেলটা আমরা যদি খেয়াল করি এতটুক পর্যন্ত পাই পাই প্লাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে আমার মুখ্য আর্গুমেন্ট একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট হয় তো সুতরাং এই মানটা আমি নিতে পারবো না তখন আমাকে নিতে হবে কোনটা কাছের মানটা মানে ক্লকওয়াইজ ভাবে যেটা আসে তাহলে ক্লকওয়াইজ যে মানটা তখন মুখ্য আর্গুমেন্ট मुख्य आर्गुमेंट थीटा इज इक्ल टू है माइनस पाई प्लस टेन इनभार्स वाई बस एपसलेट फिल्म मैं मुख्य आर्गुमेंट ही हे इस अक्ष देखे काचर एंगल सब समय एक ही रकम भाव जो जेडर मान एक्स माइनस आई वाई है मैं एक बिंदु चार्ट अवस्थान थकते हैं तीन ट अवस्थान अलरेडी मेन्शन कर दिए देखिए दिए चार नम्बर देखा इटार जिन निर्देशित बिंदु स्थाना कि पी एक्स माइनस वाई भूज पजिटी कटि नेगेटिव बिंदुट आस नम्बर घर चार नम्बर घर पी एट स्थाना एक्स माइनस वाई सरि इन पी ए स्थाना मेन्शन कर माइनस एक्स माइनस वाई तक এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তখন হচ্ছে কোন এটা এবং এটার কাছের কোনটাই দেখা যাচ্ছে যে ক্লক ওয়াইজ গেলে যে কাছের কোনটা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে তখন থিটা এখানে এটা হচ্ছে থিটা তাহলে সুতরাং এখানে মুখ্য আর্গুমেন্ট হবে মুখ্য আর্গুমেন্ট হবে थीटा इज इक्ल टू माइनस टेन इन भार्स वाई बस अवश्य एपसलेट पेल मैं करते हैं और तुम्हारे आबाद ये रिमैंड कर दीची जो मुख्य आर्गुमेंट जो हम चाहिए तक अवश्य आर्गुमेंट चाहले मुख्य आर्गुमेंट टाइम बेर करते हैं साधारण आर्गुमेंट सचराचर चाय ना जो चार अपशन मध्य ना थे वो साधारण आर्गुमेंट चेहरे रूल्स देखिए फर्मेट आगे मुख्य आर्गुमेंट बेर ही साधारण आर्गुमेंट बेर करते हैं शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे चार्ट मुख्य आर्गुमेंट बेर देखिए एक बिंदु चार्ट अवस्थान जान चार मुख्य आर्गुमेंट ये एक तुम्हारा भलो भाव सूत्रगुल खेल करवा शिक्षार्थी बंधुरा मुडलस आर्गुमेंट निर्णय एक मैथ प्रब्लेम सल्यूशन कर देखो कि जटिल संख्या मुडलस और आर्गुमेंट बेर करब फर्मुला लिखिए दिए जटिल संख्या हे जेड इज इक्ल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई তাহলে জেড এর মুডুলাস 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 কে আর দ্বারা প্রকাশ করে আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে আমার এক্স হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান ওয়াই হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি স্কোয়ার এই সূত্রটা অনেক ইজি মানে বাস্তব অংশের বর্গ প্লাস কাল্পনিক অংশের বর্গ দেন ওইটার যোগ ফলের বর্গ তাহলে এটাকে রুট ওভার করে এখানে ফোর পাচ্ছি টু মুডুলাস অলওয়েজ পজিটিভ কারণ মুডুলাস হচ্ছে একটা দূরত্ব দূরত্ব সবসময় পজিটিভ হবে আর আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট কিন্তু আমার উল্লেখ করে কোন আর্গুমেন্ট তাহলে সবসময় মুখ্য আর্গুমেন্ট বের করবা তাহলে মুখ্য আর্গুমেন্ট এখন যখন মুখ্য আর্গুমেন্ট আমরা বের করব আমরা এখন খেয়াল করব যে বিন্দুটা কোথায় পড়ছে এখানে আমার এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ তাহলে এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ আমার কোন ঘরে পড়ে সেকেন্ড ঘরে পড়ে তাহলে সেকেন্ড ঘরে আমার আর্গুমেন্টের সূত্র হচ্ছে পাই মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে পাই পাই এর জায়গায় থাকবে টেন ইনভার্স 
y मान होते root three, s मान होते minus one, तो ले pi minus tan inverse root three, minus plus है कैसे मोनोटल से जाने, tan को तो degree मान root three, अथवा डेडियन को ले को तो pi by three, तो ले आशिक को तो twice pi by three, तो ले जो टुल शाम का तो मोनोटल से होते two, तार argument होते two pi by three तो तुम्हारे बोई थे ये रुको मॉडल ऐसा आर्गुमेंट है नहीं ना और एक गुला मेहत अच्छे हैं तो मैं बातें बोशे बोशे ये गुला प्रैक्टिस कर बाव तो बाव उधर आने वाले एक बार मॉडल ऐसा आर्गुमेंट नहीं ना गुला और एक गुला मेहत था के एवं ये टा खूबी इम्पोर्टेंट एक्टी टॉपिक्स ताहले शिक्षित